Hast du auch so viel Krimskrams wie ich? Wie wär's dann mit einer kleinen Schachtel? Darin verschwindet der Krimskrams und ist wunderbar aufgeräumt. Wie so eine Origami-Schachtel geht, möchte ich dir heute gerne zeigen. Du brauchst für deine Schachtel ein ganz normales Origami-Papier und kannst sofort mit dem Falten beginnen. Lege es in der Hälfte zusammen, das bildet die Basis für deine Schachtel. Im nächsten Schritt entsteht der Rand deiner Schachtel. Da deine Schachtel aus vier Teilen besteht, sowohl im Boden als auch im Deckel, müssen die Teile nacheinander ineinander passen. Dafür muss jedes Teil gleich groß und gleich gefaltet sein. Ganz besonders wichtig sind die Ecken und der Rand, die gleich hoch und gleich groß sein sollten. Ist wie hier ein Bodenteil fertig? Knicke es noch etwas nach, so dass es fast von alleine steht und du kannst mit Bodenteil Nummer 2 weitermachen. Auch hier kommt es wieder darauf an, dass du sauber und ordentlich faltest, damit am Schluss alle Teile perfekt ineinander passen. Daher solltest du alle Faltlinien und Faltungen ordentlich und sauber ziehen, so dass dein Papier immer gerade und schön gefaltet auch liegen bleibt. Sind deine vier Bodenteile fertig, geht's weiter mit dem Deckel. Hier ist die Faltung etwas anders, da ja der Fächer im Deckel entstehen soll. Achte auch hier darauf, sauber und ordentlich zu knicken, da das Papier danach nur so ineinander passt und einen schönen Deckel ergibt. Ist dein Papier wieder geöffnet? ist es gerade jetzt besonders wichtig, dass du dein Papier bei diesem Faltschritt nur leicht anzeichnest, da hier keine wirkliche Faltung vonnöten ist. Erst im Anschluss an diesem Schritt, jetzt musst du darauf aufpassen, das Papier wieder ordentlich und sauber zu knicken. Denn in diesem Faltschritt entsteht die Außenrand für deinen Deckel. Indem du jetzt die Ecke nach oben ziehst und zu einem Dreieck knickst, machst du dich an die Faltungen für den Fächer. Hier kannst du festlegen, wie viele Faltungen im Zickzack für den Fächer entstehen sollten. Ich wähle hier nur zwei, du kannst aber auch gerne das Papier dreimal nach innen falten. Umso feiner und eleganter wird dein Fächer. Bist du dann fertig mit den Faltungen, ist es wichtig, diese nochmal im Zickzack sauber und ordentlich zusammenzulegen. Im Anschluss kannst du dann deinen Fächer im Schachteldeckel wunderbar auseinanderziehen und er präsentiert sich. Hier im letzten Schritt solltest du noch etwas am Rand die Linie nachziehen, dass deine Schachtel und dein Deckel wunderbar eine Form ergeben. Und fertig ist Deckelteil Nummer 1. Mach nun weiter mit Deckel Nummer 2. Dieser läuft in den Grundzügen genauso ab wie der erste Teil.
Achte auch jetzt wieder darauf, das Papier in diesem Fallschritt nur leicht anzuknicken. Und schon kannst du weitermachen mit dem Rand deines Deckels. Machst du dich auch bei diesem Deckelstück wieder an den Fächer, dann achte darauf, das Papier genauso wie bei Deckelteil Nummer 1 in der gleichen Anzahl einzuknicken, da ansonsten am Schluss dein Deckel etwas ungleich wirkt. Besonders schön kommt er zur Geltung, wenn alle Teile gleich oft und gleich viel eingefaltet wurden und somit alle Fächer der Deckelteile gleich sind. Yippie, du hast es geschafft! Teil Nummer 2 ist fertig. Mach dich nun an 3 und 4 und du kannst mit dem Zusammensetzen beginnen. Nimm dir dafür zuerst alle vier Teile des Bodens. Beim Zusammensetzen ist es wichtig, dass der Rand in den Rand verschwindet und die Spitze, also das Pfeilende, in den anderen Pfeil verschwindet und sozusagen nichts mehr zu sehen ist. Auch beim zweiten Teil. Erst wieder den Rand verschwinden lassen und danach die Ecke am Boden. Kommst du dann zum letzten Teil, das du zusammensetzen musst, wird es etwas schwieriger da das Papier hm, schon etwas widerspenstiger ist und sich nicht mehr so leicht ineinander verschieben lässt. Aber keine Angst, mit etwas Fingerspitzengefühl und bisschen Geduld schaffst du auch dies. Sind alle vier Teile ineinander versteckt und verschlossen, ist dein Boden fertig. Nimm nun die vier Teile deines Deckels und du kannst die Schachtel vervollständigen. Nimm auch hier wieder das erste Teil, sieht zwar etwas anders aus, da es mit der Fächerfaltung ist, aber es funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Der Rand verschwindet wieder im Rand und du kannst die Teile ineinander schieben. Lass dich hier beim Zusammenschieben nicht vom Fächer verwirren, der sich auf der Vorderseite befindet. Sollte doch mal ein Papier überstehen, kannst du es ganz einfach mit den Fingern in das Papier ziehen und es verschwindet wieder. Wie beim Boden hast du auch beim Schachteldeckel im letzten Schritt deine Schwierigkeiten, da es hier besonders schwierig ist, bis die Teile ineinander rutschen. Hast du es dann geschafft? Ist dein Deckel fertig? Damit du die Innenseite auch ordentlich und sauber hinterlässt, kannst du nun die Ecken, die noch überstehen, in das Papier verschwinden lassen. Heb dafür einfach eine Papierseite an und schiebe das Papier unten drunter. Und schon ist der Deckel auch innen drin wunderhübsch gefaltet.
Nimm dir nun deinen Boden zur Hand, setze den Deckel auf und ziehe jetzt ganz leicht das Fächer bei jedem Teil deiner Schachtel nach oben. Fertig, du hast es geschafft! Wie du siehst, kannst du mit vielen verschiedenen Farben tolle kleine Schachteln herstellen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß! Hallo Bastelfreund! Schön, dass du mein Video angeschaut hast. Das freut mich ganz besonders. Hat dir das Video gefallen? Dann gib mir ein Däumchen hoch! Ansonsten schreib mir in den Kommentaren Anregungen, was dich eventuell besser machen kann. Ich freue mich natürlich auch jederzeit über eine nette Videoantwort oder über Videowünsche von dir. Lass mir doch bitte ein Abo da und du kannst mich auch jederzeit in ICQ kontaktieren. Ich schreibe auch gerne mit dir. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Basteln. Tschüss.